Moi moi! Tämän päivän videossa me päästään äh, sukeltamaan mun vaatekaapin sisään ja mä tulen esittelemään teille viisi äh, vaatekappaletta mun vaatekaapista. Mä pyysin teitä äh, laittamaan Instagramissa kysymyksiä liittyen niin kun vaatteisiin, mitä te haluatte tietää tai mitä mun kannattaisi tässä kertoa ja mä oon nämä selostukset niin kun, äh, tehnyt niiden kysymysten mukaan. Tää ensimmäinen äh, vaate on yksi mun kaikista lempparein, eli kyseessä on vaaleanpunainen Milklimin Cotton Candyn paita. Mä olen ostanut tämän käytettynä muistaakseni viime vuonna, ja tää on alun perin about vuodelta 2014. Tää paita on siis nyt about semmosen kohta viitisen vuotta vanha, mutta tää on edelleen todella hyvässä kunnossa. Tää printti ei oo kärsinyt ollenkaan, vaikka tää on käynyt monta kertaa pesussa. Ja mä oon sitten tuunannut tätä tämmöisellä Monkin kaulurilla. Ja sit mä oon laittanut tähän tämmösiä Nile Perchin koristeita, että siitä on tullut vähän semmonen niin kuin eri näköinen. Mä olen aiemminkin puhunut mun kanavalla siitä, että mä keräilen ää, Milklimin vaatteita ja ylipäätään siitä, miten vaikea niitä on tänä päivänä löytää, koska siis Milklimhän on sulkenut kauppansa tuossa muutama vuosi sitten ja tämän vuoden oliko keväällä Milklim ilmoitti kokonaan, että he tulevat lopettamaan tämän heidän brändinsä. Eli Milklimin vaatteet on sellaisia, mitä todella paljon erityisesti perkei edustajat metsästävät ja siitä syystä niitä on todella vaikea löytää, koska aina kun johonkin ilmestyy myyntiin sellainen, niin se on muutamassa minuutissa kokonaan myyty. Tuo Milkmin Cotton Candy paita on ehkä sellainen paita, joka kaikista eniten kuvastaa mun estetiikkaa ja siitä syystä se on mulle yksi rakkaimmista vaatteista. Tää seuraava vaate on sellainen, millä on kaikista eniten tunnearvoa mulle ja kyseessä on siis Japan LA ja Little Twin Starin Collaboration takki vuodelta 2015. Tätä takkia myytiin tosiaan alun perin Japan Eleen verkkosivuilla, mutta mä en silloin syystä tai toisesta ostanut sitä ja kun nämä myytiin loppuun, niin mä olen katumaan sitä ja mä metsästin todella monen vuoden ajan ennen kuin mä onnistuin löytämään tämän käytettynä ja tää taitaa olla kaikista kallein vaate, yksittäinen vaate jonka mä omistan. Monen vuoden metsästyksen jälkeen mä onnistuin löytämään tämän käytettynä Ebaystä. Ja mä muistaakseni maksan tästä posteineen ja tuuleineen reilun 200 euroa, joka on siis aivan järkyttävä summa rahaa vaatteesta. Mutta äh, jos mä olisin ostanut sen uutena, niin se olisi ollut about saman verran. Ja vaikka mä oon tämän takin toinen omistaja, niin tämä on edelleen todella hyvässä kunnossa. Tähän on kirjailtu äh, nämä Little Twin Star-hahmot. Tästä toisesta ihasta löytyy Lala ja toisesta puolestaan Kiki. Ja sitten täältä takaa on tämmönen aivan ihana äh, kirjailtu Little Twin Stars kaksikko. Tää takki on oikeesti semmonen, että mä haluan, että mut haudataan tämän kanssa, koska niin kun, täällä on mulle kaikista eniten tunnearvoa. Ja mä oon todella yllättynyt, miten hyvässä kunnossa tää on, vaikka tää on niin kun, kans kohtaisen viitisen vuotta vanha. Tosi moni teidän kysymys käsitteli sitä, että saako Suomesta halpoja kavaivaatteita. Ja mä oon puhunut siitä aikaisemminkin mun kanavalla, että Suomessa on todella vaikea löytää tommosia j brändien vaatteita. Kilalla kyllä kantaa ö, pientä kokoelmaa tämmöisiä niin kuin kavaityylisiä vaatteita. Heitä löytyy myymässä lisää ja ACDC Räkiä. He ovat siis Helsingissä Foorumin kauppakeskuksessa sijaitseva tämmöinen pieni kavaikauppa. Eli sieltä taitaa olla ainoa paikka, mistä niin kuin tämmöisiä kavaityylisiä vaatteita pystyy Suomesta ostamaan. Suomessa kuitenkin ää, toimii kaksi facebook kirpputoria Toinen oli Japanese Street Fashion Kirppis ja toinen oli Lolita Finland kirpputori, josta pystyy ostamaan ja myymään niin kuin omia ää, vanhoja jimoti vaatteita Ja mä itse myös myyn Instagramissa aina tasaisin väliajoin sellaisia vaatteita, joita mä en enää käytä. Tämä kolmas asu on semmonen, mitä mä olen käyttänyt aivan valtavasti tänä vuonna, eli olette todennäköisesti nähneet tämän mulla koneissa tai joillakin videoilla. Ja kyseessä on siis mun Kawai Internationalin kisa-asu. Mun asukokonaisuuden teema oli unenomaisuus, semmonen dreamy aesthetic. Ja siksi mä valitsin tähän tällaisen niin kuin, uh, Dreamy Bossin uh, teepairan, jossa on Haruka Kyräpäsin suunnittelemat tämmöiset söpöt eläinhahmot. Ja mä sanoinkin, niin kun, että nämä muistuttaa mua niin kun, sellaisista niin kun, unikavereista, pehmoeläimistä, josta syystä mä valitsin tämän teepaidan. Ja sitten tästä löytyy Cherry Popin tällainen niin kun, liila neuletakki, mistä löytyy tämmöisiä niin kun, pilviä ja sateenkaaria. Ja mä tykkään aivan hirveästi, koska ää, tämän kirahvin, tämä mintun harja, sopii täydellisesti tähän minttuun tässä sateenkaaressa. 
Cherry Pop oli tosi pitkään mun suosikkipaikka ostaa vaatteita, mutta nyt äh, taas olla viime kuussa hän ilmoitti, että hän tulee kokonaan sulkemaan tämän hänen kauppansa ja kun tämä video tulee julki, niin se on varmaan jo suljettu pysyvästi. Ja mua harvittaa niin paljon, koska mä olisin halunnut niin kuin, ostaa tämän, ää, tämän neuleen myös niin kuin, vaaleanpunaisena. Ai niin, ja tästä löytyy tämmönen ää, pinssi. Tää on siis semmoiselta suomalaiselta ää, artistilta kuin Elan Taival. Tässä lukee niin kuin, Soft Pastel Gay. Ja tästä löytyy myös minttua sävyä ja liilaa, jotka sopii tähän täydellisesti. Ja tämä pinssi niin kuin, oikeasti... Tää kuvastaa mun niin kun, koko elämää. Neljäntenä multa löytyy Mia Klimmin Good Night Dress, joka on ensimmäinen mekko, minkä mä olen itse asiassa koskaan omistanut. Ja tän mä olen myös ostanut käytettynä muistaakseni Depopista. Ja mä taidan olla tän mekon kolmas omistaja. Tämä mekko oli todella pitkään ää, mun unelmalistalla, mutta sitten eräs mun Instagram-seuraaja laittoi mulle yksi aamu linkkiä, että hei, ää, tää yksi tyyppi myy tätä Depopissa, että haluatko käydä ostamassa? Ja sitten mä olin silleen, että mulla on ihan pakko niin kun, ostaa se, koska mä olin haaveillut siitä niin kauan. Ja tosiaan tästä löytyy tämmöisiä söpöjä kirjailtuja kuita. En taaskaan tiedä, kuinka hyvin ne näkyy sinne. Mutta tästä löytyy tämmöisiä kuita ja tähtiä. Ja sitten tässä on tämmöinen todella söpö. Rusetti. Ja tämän lisäksi mä haluaisin omistaa sen uh, Milklimmin amuse Basta Girl-mekon vaaleanpunaisena, mutta toistaiseksi tämä on ainoa, minkä mä olen onnistunut löytämään. Tämä mekko on myös sen about lähes kuusi vuotta vanha, joten mä olen yllättynyt, miten hyvässä kunnossa tämä edelleen on. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon tämän mekon kolmas omistaja, mutta tässä silti ei näy juuri ollenkaan niin kuin käytön merkkejä. Tämä viides vaate on sellainen, millä on myös todella paljon tunnearvoa mulle. Eli kyseessä on ensimmäinen Milkrimin vaate, jonka mä olen koskaan omistanut ja koskaan onnistunut löytämään. Ja kyseessä on siis Milkrimin vaaleansiinen baseball-takki. Mä ostin tämän muistaakseni äh, Depopista muutamisen vuosia sitten. Mä olin niin onnellinen, kun mä onnistuin löytämään tämän. Ja mä muistan, että mä säästin todella pitkään, että mä sain niin kun, maksettua tämän, koska tää taisi olla lähemmäs 150. Ja tästä löytyy tosiaan tämmönen söpö kirjailtu Milklimin sateenkaarilogo. Ja sitten täällä hukussa on vielä erikseen niin kun, Milklimin logo. Mä haaveilen, että mä joku päivä onnistuisin löytämään tämän myös Äh, niin kuin vaaleanpunaisena tai liilana, mutta toistaiseksi ne ei ole tulleet vastaan, joten toistaiseksi mä omistan vain tämän, mutta tää on kans todella monta vuotta vanha jo, ja mä oon tän toinen omistaja tietääkseni, ja silti tää on todella hyvässä kunnossa, eikä tässä juurikaan näy niin käytön merkkejä. Tää poikkeaa mun muista vaatteista sillä lailla, että tää on todella paljon painavampi niin kuin materiaalilta. Tää näyttää tämmöiselle pehmeälle ja niin kuin söpölle, mutta oikeasti tämä painaa aivan järkyttävästi. Tämä kangas täällä on tämmöistä venyvää ja sitten tämä on tämmöistä niinku todella pehmeää. Mä en ole koskaan käynyt mitään tekstiilialaa tai erikoistunut näihin, niin mä en osaa selittää kunnolla. Mutta tämä tuntuu todella pehmeältä. Moni kysymys käsitteli myös niinku tämmöisten G-motivaatteiden hintoja. Ja mä olen tehnyt erikseen siitä videon, missä mä niinku, äh, kerron, että mistä syystä G-motivaatteet saattaa maksaa vähän enemmän kuin niinku niin sanotusti normivaatteet ja ylipäätään, että mistä se hinta koostuu. Ja jos se aihe jäi kiinnostamaan sua, niin mä suosittelen ehdottomasti käydä katsomassa sen videon. Siinä mä pyrin avaamaan mahdollisimman niin kuin hyvin sitä, että mikä määrittelee niin kuin esimerkiksi Milklimin vaatteiden hinnan. Jos sä seuraat mua Instagramissa, niin sä ehkä tiedätkin tästä jo, mutta mä tahdon kuitenkin ää, ilmoittaa siitä, että mä olen erään mun ystävän kanssa perustanut tämmöisen suomalaisen japanlaisen katumuotiin keskittyneen yhteisen nimeltään Jume Club. Jumeklapin tehtävänä on siis edistää japanilaista katumuotiharrastusta Suomessa ja tuoda näitä niin kuin, harrastajia yhteen. Ja meidän ensimmäisenä projektina me ollaan järjestämässä Kipekonissa Jimuotinäytöstä. Tulkaa ehdottomasti katsomaan sitä. Kipekon järjestetään tuossa ensi kuun alussa. Ja se on Espossa ja se on täysin ilmainen. Ja meillä tulee olemaan aivan upeita asukokonaisuuksia siellä, niin tulkaa ehdottomasti katsomaan. Tällä hetkellä meillä on myös käynnissä Jume Clubin Instagramissa joulukalenteri, missä me joka päivä julkaistaan aina yksi meidän Kipekonin muotinäytökseen tuleva malli. Lähitulevaisuudessa meillä olisi myös haaveena lähteä toteuttamaan tämmöisiä niin kuin japanlaisen katumuotiin keskittyneitä miittejä, mihin edustajat ja harrastajat pystyisi niin kuin tulemaan ja tutustumaan toisiinsa. Tähän videon loppuun mulla on teille kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, että kun sä itse ostat vaatteita, mikä on sulle kaikista tärkein asia? 
Onko se se ulkonäkö, materiaali, kestävyys vai kenties se, missä se vaate on tuotettu? Toinen asia, minkä mä tahtoisin kuulla, on se, että jos sä saisit päättää, minkälaista japanilaisen katumuotin keskitytty toimintaa te tahtoisitte saada Suomeen, pitäisikö olla enemmän miittejä, ehkä työpajoja, ehkä koneihin enemmän tämmöiseen japanilaisen katumuotin keskittyvään ohjelmaa. Siis ihan mitä tahansa, kertokaa ehdottomasti kommenteissa nimen Jumeklabin kanssa osataan toteuttaa sellaista ohjelmaa, kun suomalaiset japanilaisen katumuodin harrastajat toivoo. Kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!